Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo a otro video de Speak Fast. Soy Francisco y hoy vamos a trabajar con un par de verbos que quieren decir prestar. Lend and borrow. Sí, vamos a ver sus usos, sus diferencias y sus similitudes. Y al final del video estoy seguro que vas a usarlos correctamente. Tanto lend como borrow. Pero antes, un par de cosas. La primera, como siempre te digo, Aquí abajo dale like y suscríbete al canal. La segunda, si deseas algún vídeo en particular de alguna estructura gramatical, algún vocabulario en especial, algunas expresiones, solo tienes que pedírmelo y con mucho gusto lo haré para ti. Pues bien, no perdamos más tiempo y vamos a comenzar entonces con lend and borrow en un segundo. Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer? Aquí tienes una, dos, tres, cuatro frases con lend y también cuatro frases con borrow. Como ya sabemos, lend y borrow quiere decir prestar. Pero lend es la acción de prestar y borrow es pedir prestado. Vamos a ver cómo los usamos con los mismos ejemplos y cómo va a cambiar el uso de acuerdo con el verbo que estamos utilizando. Comencemos con la primera. Lend me your car. Pronunciación. Oh, oh, lend. Esa L como si te estuvieras tragando la lengua. Lend me your car. Préstame tu coche o tu carro. Lend me your car. No digas your car. Recuerda que esta Y griega se pronuncia como una Y latina. Your. Lend me your car. Y así utilizarías el verbo lend. Préstame tu coche o tu carro. Pero, si quieres usar borrow, can I borrow your car? ¿Puedo tomar prestado tu coche o tu carro? ¿Ves? Aquí no es algo directo, es indirecto. Estás pidiendo permiso para que esta persona te lo preste. Can I, can I borrow, borrow your car? ¿Puedo tomar prestado tu coche o tu carro? Bien, veamos la segunda. Did you lend her ten dollars last week? Did you lend her ten dollars last week? ¿Le prestaste diez dólares la semana pasada? Did you. No digas did. Pero recuerda que en inglés las vocales, especialmente la i, son menos aguda. Así que did you, y esa y, no you. You, como una y latina, did you lend her ten dollars last week? Not her, but her. Her, más cerrado. Her, last week. ¿Le prestaste diez dólares a ella la semana pasada? Did you lend her ten dollars last week? ¿Y cómo estaríamos borrow? Pues de esta manera. Did she borrow ten dollars from you last week? ¿Tomó ella prestado 10 dólares o te pidió prestado 10 dólares la semana pasada? ¿Y cómo utilizaríamos borrow? Pues muy fácil. Did she borrow 10 dólares from you last week? ¿Tomó prestados 10 dólares de ti from you last week? ¿O did she borrow 10 dólares last week? Sabiendo que ya estamos hablando de ti. Did she borrow 10 dólares last week or did she borrow ten dollars from you the deed last week así utilizaríamos borrow en este caso veamos con la próxima have you ever lent him any money y si sí, el verbo lend es un verbo irregular así que el participio pasado y el pasado es lent have you ever lent him no him Recuerda de nuevo las vocales. Have you ever lent him any money? ¿Le has prestado alguna vez algo de dinero a él? Have you ever lent him? Y esa L, lent, lent him any money. Y si usamos borrow. Has he ever borrowed any money from you? ¿Ha tomado él alguna vez prestado algo de dinero de ti? Has he ever borrowed? Presente perfecto. ¿Ves? Aquí es directo. Have you ever lent him? Le has prestado a él. Pero aquí, has he borrowed from you? ¿Ha tomado él prestado de ti? Has he ever borrowed 
any money from you, de ti. So, borrowed es un verbo regular y por eso solamente ponemos el ed. Y veamos la última. Will he lend you his book? Will he lend you his book? ¿Te prestará su libro? Y si queremos utilizar borrow, will you borrow his book from him? ¿Tomarás prestado el libro de él? Will you borrow his book from him? Pues espero que con lend y borrow lo tengas ya claro. Como has visto, lend es directo, tú prestas, y borrow es tú lo tomas prestado. Ahora vamos a trabajar con expresiones idiomáticas con lend y borrow en un segundo. Y como siempre, ya sabes, en inglés hay muchas expresiones y también es el caso con lend y borrow. Así que vamos a ver las expresiones más usadas con lend y borrow. Empecemos con la primera. Please lend me a hand. Please lend me a hand. Yes, por favor, échame una mano o por favor, dame una mano. Please lend me, préstame sería pues la traducción literaria, lend me a hand. Veamos la segunda. If you need to talk, I'll lend you an ear. Yes, if you need to talk, I'll, y esa L, I'll lend you an ear. Si necesitas hablar, ¿te presto un oído? No, si necesitas hablar, te escucho. If you need to talk, I'll lend you an ear. Sí, que también puedes decir, please lend me an ear. Por favor, escúchame, please lend me an ear. Good, veamos la próxima. Many celebrities lend their voices to charities. Many celebrities lend their voices to charities. Sí, muchas celebridades prestan su voz para las caridades. Sí, ¿qué quiere decir? Pues exactamente lo que estás pensando, que las celebridades prestan su voz para propagandas, para comerciales, para actos, para caridades. To lend your voice. So you can lend your voice. Puedes prestar tu voz. You can lend your ear. Puedes prestar tu oído. Escuchar a alguien. You can lend a hand. O puedes decir lend a helping hand. Prestar una mano que ayuda. Sí, suena un poco redundante en español, pero en inglés es usado. Muy usado. Please lend me a helping hand. Hand, una mano que me ayude. Veamos ahora con borrow. Don't borrow trouble. Just take it easy. That's right. Don't borrow trouble. Just take it easy. ¿Qué quiere decir to borrow trouble? Pues buscar problemas donde no hay. Así es. Don't borrow trouble. Just take it easy. Take it easy. Tómalo con calma. Don't borrow trouble. Just Take it easy. Tómalo con calma. Otra más. After the accident, he's living on borrowed time. Yes, after the accident, he's living on borrowed time. Después del accidente, pues como que renació y está viviendo cosas que no debió haber visto porque se debió haber muerto en ese accidente. Pues eso es un poco lo que quiere decir living on borrowed time. Una persona que tiene un accidente terrible y por algún milagro sigue vivo, pues está viviendo parte o días o, o meses o el tiempo que sea que no debería estar viviendo. Living on borrowed time, viviendo en tiempo prestado, sería quizás la traducción literal. So, after the accident, he is living on borrowed time. Sí. Algo que no debería estar sucediendo, que no debería estar vivo. Y la última. It's okay to borrow ideas from successful business. It's okay to borrow ideas from successful business. Está bien que uses o tomes prestada ideas de negocios exitosos. Successful business. Negocios exitosos. It's okay to borrow ideas, que tomes prestado ideas de negocios exitosos. Pues bien, ya has aprendido a usar lend, ya has aprendido a usar borrow, ya sabemos lo que significan, y 
también ya conoces las expresiones de estos verbos. Úsalo, practícalo, haz planas, ten pequeñas conversaciones en tu cabeza un poco para practicar todo esto. Y si tienes alguna duda, te invito a que me escribas en los comentarios y con gusto te contestaré. Y como te dije al principio, si deseas algún vídeo en particular, solo tienes que pedírmelo y con mucho gusto lo tendrás lo antes posible. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Que gracias a ti vamos creciendo poquito a poco. Mi nombre es Francisco y este es Speedfast. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.